हेलो एवरीवन माय नेम इज़ अमन सिंह एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन पार्ट थर्ड आफ्टर फेबररी सो लास्ट वीडियो में फेबररी रेवोल्यूशन की वजह से दसाद को हटा दिया गया था एंड एक प्रोवेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी अब प्रॉब्लम्स इन प्रोवेशनल गवर्नमेंट अब उस गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम्स क्या आई Army officials, landowners, and industrialists were influential in the provisional government. So, army officials, landowners, and industrialists ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से influence हो जाते थे और बहुत आसानी से influence करते थे मतलब ये. But the liberals and socialists among them worked towards an elected government. But इतना जो influence वो कर रहे थे उससे बचते हुए भी liberals and socialists work कर रहे थे elected government के लिए. रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशन फॉर रिमूव जैसे पहले तसाद ने कोई भी मीटिंग पे वो कर दिया था कि ये इलीगल है किसी भी ग्रुप फॉर्मेशन पे बट अब वो अब हटा दिया गया सोवियत लाइक द पेट्रोक्रैट सोवियत व सेटअप एवरी वेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड सो जो सोवियत थे उन्होंने मतलब पेट्रोक्रैट सोवियत जो थी वो हर जगह फैली बट ऐसा कुछ इलेक्शन का सिस्टम वहाँ बना नहीं था रिटर्न ऑफ व्लाडमेर लैनन तो इसी टाइम पर फिर व्लाडमेर लैनन ने अपनी एप्रिल थीसेस दी थी व्लाडमेर लैनन द पॉलिशिविक लीडर रिटर्न इन टू रशिया फ्राम हिज एक्साइल इन एप्रिल नाइनटीन सेवेंटी से नाइनटीन सेवेंटीन वो अपने एक्साइल से वापस आ गए कंट्री में बोलशेविक्स हैड अपोज द वॉर सिंस नाइनटीन फोर्टीन मतलब उन्होंने एंड उनके जो बोलशेविक्स ने हमेशा से वॉर को अपोज किया था कि वॉर नहीं चाहिए ही फेस्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर द पावर अब वो कहना चाहते थे कि अब सोवियट्स को पावर ले लेनी चाहिए द एप्रिल थीसेस सो एप्रिल थीसेस में व्लाडमिर लैंड ने तीन चीज़ें कहीं सबसे पहले एंड द वॉर वॉर को अब ख़त्म कर दो लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स किसानों को ज़मीन दे दो एंड नेशनलिज्म ऑफ बैंक्स बैंक्स अब नेशनलाइज हो जाएं ये तीन जो मांगे थी ये एप वो व्लाडमिर लैंड ने की थी किस चीज़ के लिए एक जो नेशन है उसमें अच्छाई लाने के लिए एंड इसे क्या हम कॉल करेंगे एप्रिल थीसेस क्या एप्रिल थीसेस लेनिन आल्सो आर्ग्यूड दैट बॉलिविक पार्टी शुड रीन एम इट्स द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट्स इट्स न्यू रेडिकल एम्स मैनी इन बॉलिविक पार्टी फॉर इनिशियली सरप्राइज बाय एप्रिल थीसेस लेनिन ने कहा कि अब जो हमारी ये पार्टी है बॉलिविक पार्टी इसको हम कम्युनिस्ट पार्टी बनाकर अपना एक नया एम सेट करेंगे रेडिकल एम मैन इन बॉलिविक पार्टीज बहुत सारे लोग सरप्राइज थे एप्रिल थीसेस को देख कर एंड उन्होंने सोचा कि बट दे थॉट इट वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड उन्होंने बोला आप किसी और रेवोल्यूशन की जरूरत अभी तो नहीं है अभी हमें सिर्फ प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए बट जब उन लोगों ने देखा कि क्या डेवलपमेंट्स किए इसके बाद तो उनका भी एक एटीट्यूड चेंज होने लगा बट द लेटर डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड Growing movements. Various factory committees were formed. Trade unions grew in number. Soldiers committees were also formed. तो अब क्या क्या हुआ बहुत सारी factory की committees बने मतलब बहुत सारी communities हर जगह बनने लगी Soldiers की communities, trade unions बढ़ने लगे and बहुत सारी factory की committees भी form हुई As the provisional government saw growing Bolshevik influence, it decided to take stern measures. The government resisted attempts by workers to run factory and begin arresting leaders. Popular demonstrations staged by the Bolsheviks in July 1917 were suppressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. अब जो provisional government form हुई थी, उसने जब देखा कि Bolsheviks इतने सारे groups form कर रहे हैं, तो country की भलाई के लिए ही उन्होंने मतलब बहुत बहुत अच्छे-अच्छे measures लेने लगे, जैसे उन्होंने उनके leaders को पकड़ लिया. मतलब ये सब सही नहीं था बट उनका जो इरादा था वो भी गलत नहीं था पीजेंट्स इन द कंट्री साइड अब किसानों के साथ क्या हुआ कंट्री साइड में पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट लीडर्स प्रेस्ट फॉर री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड इनकरेज बाय रेवोल्यूशनरी पीजेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर इन नाइनटीन अब लैंड के लिए दोबारा झगड़ा होने लगा पीजेंट्स और सोशलिस्ट लीडर्स के बीच में लैंड डिवाइड थी उन्होंने बोला कि अब दोबारा री डिस्ट्रीब्यूट करो लैंड क्योंकि किसी को कम मिली होगी किसी को ज़्यादा मिली होगी लैंड कमेटीज़ वर फॉर्म अब लैंड की भी कमेटीज़ फॉर्म हो गई 
इनकरेज्ड बाय रेवोल्यूशनरीज पीजेंट सीज लैंड पीजेंट्स ने फाइनली लैंड ले ली जुलाई सेप्टेम्बर एंड जुलाई एंड सेप्टेम्बर इन नाइनटीन फाइनली उन्होंने लैंड ले ली द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर नाइनटीन अब फाइनली एक और रेवोल्यूशन हो ही गया और हुआ क्या जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी एंड जो बॉल्शेविक्स थे उनके बीच में जो जयाउट्स चल रहे थे उनकी वजह से अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बॉल्शेविक्स ग्रू लैन इन फियर द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेशिप इन सेप्टेम्बर ही बिकेम डिस्कशन ऑफ एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट बॉल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज फॉर ब्रॉड टूगेदर जब लैनन ने ये सारे देखे झगड़े तो उन्होंने सोचा कि कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट दोबारा से डिक्टेटरशिप स्टार्ट ना कर दे तो उसने फिर धीरे धीरे लोगों को उकसाना कह सकते हो आप शुरू किया एंड अपना एक ग्रुप फॉर्म करने लगा वो बोलशेवक्स का आर्मी सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर्कर्स उसमें आने लगे प्लानिंग फॉर सीजर ऑन सिक्सटीन अक्टूबर नाइनटीन सेवनटीन लैनन परस्यूटेड सोवियत एंड द बोलशेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर अंडर लियोन टर्सकी A military revolutionary committee was appointed. The date was of the event was kept a secret. So, Lenin ne bola ki ham saath milke power ko dobara power ko seize kar lete hain taki ham uska ek acha use kar sake. Under Leon Trotsky, ye ek military revolutionary hain. Unhone ek committee form ki military revolution committee (MRC) and jo revolution ka date tha October revolution ka usko ek secret hi rakha gaya. 24th October the uprising began sensing trouble prime minister Kerensky left the city to summon troops jo prime minister the wahan ke provisional government ke unhone cities ko choda and wahan pe troops bula liye military men loyal to the government seized the buildings of two bolshevik newspapers jo log loyal the provisional government ke unhone do bolshevik newspapers ke printing ko press ko seize kar liya prom government गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस और बहुत सारे ट्रूप्स को विंटर पैलेस को बचाने के लिए भेज दिया गया रिस्पॉन्स बाई एम आर सी मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी द एम आर सी ऑर्डर इट सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट ऑफ मिनिस्टर्स अब जो आर्मी जो एम आर सी के साथ थी उसने भी एक ऑर्डर दे दिया कि गवर्नमेंट ऑफिस को सीज कर लो द शिप और शेल्ड द विंटर पैलेस एक शिप और रोजा एक ना शिप है और रोजा उसने विंटर पैलेस के ऊपर गोलियां डालना शुरू कर दिया शेल्ड बाय द नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर एम आर सी कंट्रोल एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडर एम आर सी के अंडर फाइनली गवर्नमेंट आ गई एंड मिनिस्टर्स को सरेंडर करना पड़ा अब रेवोल्यूशन में एम आर सी जीत गया सो आउटकम्स ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट एंड पेट्रोग्रैड द मेजोरिटी अप्रूव द बॉल्शेविक एक्शन There was heavy fighting, especially in Moscow. But by December, the Bolsheviks controlled the Moscow Petrograd area. So, this is a meeting. Rakhi gayi. Fir meeting se yehi hua ki ab Bolsheviks hi control karenge Russia ko. What changed after October? Ab revolution ke baad kya kya changes aaye unke lifestyle mein? Industry and banks were nationalized. Land was declared social property, and peasants seized the land of nobility. ban the use of old titles of aristocracy enforce the portions of large houses a arc to family requirements jo jo lenin ne apni apple thesis mein bola tha wo sab unhone ne kiya hi unhone land bhi enforce kar di family requirements ke hisab se and up to ab unhone signify karne ke liye ki wo finally ab azad hain unhone ek nayi nayi uniforms bana li new uniforms were designed for the army and officials In 1918 a clothing competition was organized the Soviet head Budonovka was selected Bolshevik party was renamed the Russian Communist Party Major setback to Bolsheviks November 1917 ab major setbacks kya the Bolsheviks ke liye the Bolsheviks conducted the elections to the constituent assembly but they failed elections ka baare mein wo fail ho gaye January 1918 the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly लैन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया असेंबली ने बोलशेविक मेजर्स मानने से मना कर दिए मार्च 1918 डिस्पाइट ऑपोजिशन द बोलशेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट बेस्ट लिटोवर्स्क मतलब ये जो सब ऑपोजिशन चल रहा था इसके बावजूद उन्होंने जर्मनी के साथ एक सत्ता मतलब एक फ्रेंडशिप बना ली रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट फर्स्ट बोलशेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन 
second all russian congress of soviets became the parliament of the country third trade unions were kept under party control to bolsheviks hi the jinko allowed tha election mein part lene ke liye election ya stand karne ke liye all russian congresses of soviets became the parliament jitne bhi russian soviets form hue the wo sab parliament ban gaye country ke liye ट्रेड यूनियंस को पार्टी के कंट्रोल में ही रखा गया कॉन्सिक्वेंसिस अब उसकी जो उन्होंने सारे रूट्स लगा दिए उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसिस क्या फेस करने पड़े उनको लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका लेटर ओ जी पी यू एन एन के वी डी पनिश दो क्रिटिसाइज द बॉल्शेविक्स लोगों को फ्रीडम जो स्पीच होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच वो सब नहीं मिल पा रही थी क्योंकि एक तो पोले एक तो गवर्नमेंट ने डिक्टेटरशिप टाइप ही हो गई थी क्योंकि रूल वहाँ पे सिर्फ अब बोल्सिविक्स का हो रहा था मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज बट मैनी बिकेम डिसफ्यूलिजनाइज बिकेम बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इन का देश सो बहुत सारे लोग स्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे फाइट करने की कोशिश कर रहे थे बट अब सारी पावर उनके पास है तो और वो लोग भी कम है उनके पास पावर भी नहीं है तो वो लोग नहीं कर पा रहे थे कुछ भी उस टाइम पे। नाउ अकर्ड द सिविल वॉर द सिविल वॉर वेन द बॉल्शिविक्स ऑर्डर्ड लैंड एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड नॉन बॉल्शिविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम द बॉल्शिविक अपराइजिंग बॉल्शिविक्स ने जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन किया सो so, बहुत सारे रशियन आर्मी टूटने लगे सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो होम मतलब लोग घर जाना चाहते थे जो सोल्जर्स थे क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उनके लैंड का और अब यहाँ पे फॉर्म हो गए दोबारा ग्रुप्स तीन ग्रुप्स थे और तीन कलर्स से वो सिग्निफाई किए जाते थे वाइट कलर से सिग्निफाई किए जाते थे रो तसारे जो तसार के साथ थे ग्रीन से दिखाए जाते थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज एंड रेड से बोल्शेविक्स During 1918 and 1919 the greens and whites controlled most of the Russian empire support french american and british and japanese troops reason because all these forces were buried at the growth of socialism in russia okay so 17 1918 and 1919 ke time pe most of the land greens and whites ke paas thi ab greens and whites kon hai greens were the socialist level revolutionaries and whites were pro tsarist so most of the jo land hai aur jo control tha wo in dono ka hi tha bolsheviks ka itna control nahi tha us time pe and inko support mil raha tha kis kis se french america and japan japan se mil raha tha kyun kyunki ye teeno varid the russia ke growth ke bare mein as the troops and the bolsheviks fought for a civil war looting banditry and famine became common troops or bolsheviks ke beech mein fight chal rahi thi power ke liye so jo civil wars the and looting thi chori chakari ye sab bahut common ho gaya tha us time pe major setbacks to non bolsheviks jo major bahut bada prevention tha non bolsheviks ko kya tha firstly supporters of private property among whites to cash steps with peasants who had seized land जो प्रो तसारस थे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को चाहते थे वो लोग पीजेंट्स के साथ लड़ने लगे सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बॉल्शेविक्स सो इससे नॉन बॉल्शेविक्स का जो सपोर्ट है वो कम होने लगा फाइनली बॉल्शेविक्स जीत गए बॉल्शेविक्स विक्ट्री बाय जनवरी 1920, द बॉल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर पहले किसके पास था ग्रीन्स एंड वाइट्स के पास बॉल्शेविक वो प्रो तसारिस्ट एंड रेवोल्यूशनरीज बट अब वो किसके हाथ में आ गया बोल्शविक्स के हाथ में सक्सीडेड ड्यू टू कोपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जैदिस्ट कोपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट दैम सेल्फ टर्न बोल्शविक्स जहाँ जहाँ पर भी रशियन कॉलोनिस्ट ने खुद को बोल्शविक्स में कन्वर्ट कर लिया वहाँ पर कोपरेशन काम नहीं कर रही थी इन खीवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शविक कॉलोनिस्ट यूजली मैसेकर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म खीवा सेंट्रल एशिया में एक जगह है वहाँ पे बोल्शविक कॉलोनीज ने बहुत बुरी तरह लोकल नेशनलिस्ट को मार दिया मैसेकर 
एंड किस चीज़ के लिए ये बोलता कि हम ये सोशलिज्म के लिए कर रहे थे इन सच सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज अबाउट वॉट द बॉल्शविक गवर्नमेंट रिप्रजेंटेड बॉल्शविक गवर्नमेंट पहले अच्छाई को सिम्बलाइज कर रही थी बट अब लोग कन्फ्यूज होने लगे कि क्या ये सच में अच्छे काम के लिए ही है एमरजेंस ऑफ यू एस एस आर वॉट इज यू एस एस आर यू एस एस आर यूनियन ऑफ सोवियट सोशलिस्ट रिपब्लिक यू एस एस आर द स्टेट डेट बॉल्शविक्स क्रिएटेड फ्राम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर फॉर्मेशन ऑफ यू एस एस आर मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पोलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन यू एस एस आर ऑटोनॉमी वॉट इज ऑटोनॉमी द राइट टू गवर्न दैम सेल्फ सो बहुत सारे नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे जिनको पोलिटिकल ऑटोनॉमी पोलिटिकल राइट मिल गया सोवियत यूनियन में यू एस एस आर में वट वर द ड्रॉबैक्स या फिर डिसएडवाटेजेस बोल्सविक्स वॉज द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो अनपॉपुलर पॉलिसीज फॉर एग्जाम्पल हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म वट इज नोमैडिज्म पीपल हु मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर टू अर्न दियर लिविंग सो बोल्सविक्स फोर्थ करते थे वो एक लोकल गवर्नमेंट को अनपॉपुलर पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए जैसे कि नोमैडिज्म को हटाना वो जो लोग जो इधर से उधर घूमते थे अर्निंग के लिए attempts to win over difficult nationalists were only partly successful making a socialist society a process of centralized planning was introduced bolsheviks kept industries and banks nationalized peasants were permitted to cultivate the land that had been socialized so unhone ye cheeze kar di ki unhone banks ko nationalize kar diya jo ki april thesis mein tha एंड उन्होंने पीजेंट्स को लैंड दे दी जो कि वो भी अप्रैल थीसेस में था एंड वॉर तो ओवर हो ही गई थी फाइव ईयर प्लान वॉज अडोप्टेड एक प्लान लाया गया फाइव ईयर प्लान जो अडोप्ट किया गया क्योंकि उन्हें सोशलिज्म बनाना था ऑफिशियल्स एसेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ फाइव ईयर पीरियड उन्होंने क्या किया कुछ कुछ चीज़ें रख ली कि हमें अगले पाँच सालों में ये चीज़ें करनी है इन द फर्स्ट टू प्लान दो प्लान्स क्रिएट कर गए नाइनटीन ट्वेंटी सेवन टू नाइनटीन थर्टी टू एंड 1933 टू 1938 थर्टी गवर्नमेंट ने बोला कि इन पाँच पाँच सालों के गैप में हम ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम एक प्राइस फिक्स कर देंगे फिक्स कर देंगे गवर्नमेंट की साइड से टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ नाउ वट वर द एडवांटेजेस ऑफ दिस फाइव ईयर प्लान सेंट्रलाइज प्लानिंग लेट टू इकोनॉमिक ग्रोथ सेंट्रलाइज प्लानिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ बिटवीन 1929 ट्वेंटी नाइन एंड नाइनटीन थर्टी थ्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बाई हंड्रेड परसेंट इन द केस ऑफ ऑयल कोल एंड स्टील जो रेशियो था हंड्रेड परसेंट तक इंक्रीज हो गया था उनका प्रोडक्शन किस चीज़ का ऑयल कोल एंड स्टील का न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इन टू बींग नई नई फैक्ट्रीज एंड सिटीज आने लगी एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स इन पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज वर्क फोर्स को अच्छा करने के लिए एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम भी बनाया गया क्रीचीज फॉर एस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ वुमेन वर्कर्स क्रीचीज एरिया होते थे बच्चों के लिए जो वुमेन वर्कर्स हैं ताकि वहाँ पे वो अपने बच्चों को छोड़ के जा सकें चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड मतलब बहुत कम पैसे में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी चीप था बहुत पब्लिक हेल्थ जो वहाँ पर था मॉडल लिविंग क्वार्टर्स व सेटअप फॉर वर्कर्स मतलब उन्हें घर दिए गए रहने के लिए इंसल्ट सिंस गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर लिमिटेड द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अन इवन मतलब काफ़ी अन इवन सा रिजल्ट आया था कि वहाँ पर रिसोर्स कम थे वॉर से उनके रिसोर्स भी ड्रेन हो गए थे नाउ अब कॉइन हैज ऑल्सो टू साइड्स हर चीज़ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेजेस होते हैं सो वॉट वर द डिसएडवाटेजेस हमेशा की तरह पुअर वर्किंग कंडीशन उनको घर तो दिए गए बट जहाँ पर वो वर्क करते थे वो कंडीशन अच्छे नहीं थे इन मैजनी टॉर्गस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वॉज अचीव इन थ्री ईयर्स वर्कर्स लिव हार्ड लाइफ रीजन फाइव फिफ्टी स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा था पीपल हैड टू क्लाइम फ्रॉम द फोर्थ फ्लोर इन ऑर्डर टू कुल्ट टॉयलेट ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आई थी स्टैलिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन डिजास्टर्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर By 1927 and 1928, towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. 
government fixed grain prices, but the peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices. अब खाने की कमी होने लगी हुआ क्या गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिए थे कि इस प्राइस में सबको अपनी अपनी ग्रेन बेचनी होंगी बट वो प्राइस बहुत कम था एंड पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हमने जिस ग्रेन को उगाने में इतनी मेहनत की है हम उसको सिर्फ इतने में नहीं बेचेंगे हेडेड जोसेफ स्टैलिन हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन लेनिन की डेथ के बाद जो उनकी पार्टी थी बॉल्शिक्स की वो जोसेफ स्टैलिन ने ही कवर किया था इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स और उनका क्या मानना था रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड पर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हाइयर प्राइजेस उनका मानना था कि जो अमीर पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स हैं वो चीज़ों को स्टॉक कर रहे हैं फूड ग्रेन को ताकि उनको उसके लिए हाइयर प्राइजेस मिल सके स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड सो उनको जबरदस्ती ग्रेन उनसे लेनी पड़ी मेजर्स अडोप्टेड फॉर प्रैक्टिसिंग कलेक्टिवाइजेशन In नाइनटीन ट्वेंटी एट पार्टी मेम्बर्स टूड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज सुपरवाइजिंग इन्फोर्स ग्रेन कलेक्शन तो बहुत मतलब फिक्स कर दिया कि ग्रेन आपको हम दे नहीं पड़ेंगी और बहुत अच्छे से सुपरवाइज किया गया रेडेड कुल्लक्स एंड सजेस्टेड कलेक्टिवाइज फार्म कुल्लक्स होते थे वहाँ पर जाकर वो रखे जाते थे ग्रेन्स तो उन्होंने उन्हें रेड करना स्टार्ट कर दिया आर्ग्यूड ग्रेन स्टोरेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स एलिमिनेशन ऑफ कुल्लक्स ने फैसली इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स बड़े बड़े फार्म्स ने भी उन्होंने रेड करना शुरू कर दिया स्टैलेंस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम फ्रॉम नाइनटीन ट्वेंटी नाइन द पार्टी फोर्स ऑल पीजेंट्स गो कल्टिवेट ऑन कलेक्टिव फार्म्स उन्होंने बोला कि कलेक्टिवली कलेक्टिव फार्म्स से आपको उगाने पड़ेंगे ग्रेन्स द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्मर्स पीजेंट्स वर्क ऑन लैंड एंड द कोल खोज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड मतलब सबको बराबर बराबर उनके वर्क के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिया जाता था पीजेंट्स में पीजेंट्स रजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन एंड रेस्ड पीजेंट्स रजिस्टेड अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड दियर लाइफ स्टॉक गुस्से में आके पीजेंट्स ने कुछ पीजेंट्स ने अपने ही लाइफ स्टॉक्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया बिटवीन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन एंड नाइनटीन थर्टी वन द नंबर ऑफ कैटल्स फेल बाई वन थर्ड उनका जो लाइफ स्टॉक था वो भी वन थर्ड हो गया क्योंकि वो लाइफ स्टॉक को डिस्ट्रॉय करने लगे दे वर सिवियरली पनिश्ड मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड उनको बहुत बुरी तरह पनिश भी किया गया आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर अगेंस्ट सोशलिज्म था कि उनके हिसाब से वो रिच नहीं थे तो उनके खिलाफ सोशलिज्म के एक्ट्स ना लिए जाएँ रिजल्ट स्टैलिन ने कुछ स्टैलिन गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को तो इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन अलाउड कर दिया बट वो बहुत अनसिम्पथेटिकल हो गया उनके अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसिस इस प्रोग्राम की बाद भी बहुत जल्दी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज नहीं हुआ द बैड हार्वेस्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी एंड नाइनटीन थर्टी थ्री लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवेस्टिंग फेमाइंस ओवर फोर मिलियन डाइड एक फेमाइन आ गया क्योंकि क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए और जिसकी वजह से फोर मिलियन पीपल की डेथ हो गई क्रिटिसिजम स्टैलिन्स ओन गवर्नमेंट क्रिटिसाइज द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टैलिन के खुद के लोग उसके इस प्रोग्राम को गलत बोलने लगे स्टैलिन एंड हिज सिम्पिटाइजर्स चार्ज डीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्परेसीज अगेंस्ट सोशलिज्म उन्होंने सोशलिज्म के खिलाफ होने के कारण इन लोगों को इन क्रिटिक्स को चार्ज कर दिया अक्यूज कर दिया एक्यूजेशन वर मेड बाई नाइनटीन थर्टी नाइन ओवर टू मिलियन वर इन प्रिजन और लेबर कैम्प्स जो ये क्रिटिक्स थे इनको लेबर कैंप्स या प्रेजेंस में डाल दिया गया अ लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर एंड वे एग्जीक्यूटेड फॉल्स कन्फेशन दिलवा के उनको टॉर्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया गया द ग्लोबल इन्फ्लुंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यू एस एस आर स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म बाई बोलशेविक्स इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अलग अलग कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज फॉर्म होने लगी जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी दे इनकरेज कॉलोनियन पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द यू एस एस आर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट द बोलशेविक फाउंडेड कॉम्यूनिशन एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोलशेविक सोशलिस्ट पार्टी मतलब ये अलग अलग जगह से प्रोटेस्ट हो रहे थे जो कि हो रहा था स्टैलिन जो कर रहा था 
Some received education in the USSR's Communist in University of the Workers of the East. By the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. So, what did they give education in the USSR Communist University? Mein. And in the Second World War, ke time tak, USSR ने सो एक जो सोशलिज्म को एक नए मुकाम पे ले आया था वर्ल्ड व्यू ऑफ यू एस एस आर इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज इट वॉज रिकॉगनाइज दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन अलग अलग सोशलिस्ट लोगों ने भी रिलाइज करना स्टार्ट किया वर्ल्ड में कि सब कुछ सही नहीं था सोवियत यूनियन में अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर इतनी बड़ी बैकवर्ड कंट्री अब इतनी बड़ी पावर बन गई है The poor were being fed up, but it denied the essential freedoms. Poor को खाना तो मिल रहा था but उनको essential freedoms उनके मना कर दिए गए थे To its citizens and carried out developmental projects through repressive policies. And काफ़ी repressive policies थे तो जो पहले बोलशविक्स चाहते थे अब उसका opposite होने लगा था By the end of the ट्वेंटियथ century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined. The ideas of socialism were rethought in a variety of different ways in different countries. So, USSR को गलत मार्क ठहरा दिया गया क्योंकि उसकी reputation धीरे-धीरे decline होने लगी and अलग-अलग countries में फिर variety of different ways में जो है socialism के ideas फैलने लगे. Now here is the comparison of socialism, communism, and what are the similarities? Socialism. It suggests that contributions made by everyone according to their ability, but they get back according to their size of the contribution. जितना जिसने contribute किया उसको उतना उसका profit मिलता है. There is a central government that owns all the means of production, decides on the distribution of goods, and make plans for the economy. एक central power है जो कि ये सब follow up करता है. Communism. It suggests that everyone in society that contributes and works according to their ability and gets back everything according to their needs. जितना उनको चाहिए उनको सिर्फ उतना दिया जाता है जितना उन्होंने काम किया है उतना नहीं There is no government because everything is owned collectively by every member of society. Every member of the society unrecognizably सब कुछ own करता है Similarities. Even distribution of wealth. दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो ईवन हो रहा है सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड एक सेंट्रलाइज कंट्रोल हो रहा है इकोनॉमिक पावर का बट आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा बेटर है